ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு மெயின் ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கான மூலப்பொருள் அதாவது மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் பூரணம் இந்த பூரணம் பேர் கடலை பருப்பு பூரணம் இது பெரும்பாலும் நம்ம போலி சுழியன் இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கான பூரணம் இது இது எப்படி செய்யுதுன்னு முதல்ல பார்ப்போம் இது நம்ம இந்த பூரணம் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா ஃப்ரீஸர்லேயும் நீங்கள் போட்டு வைக்கலாம் வேணுங்கும் போது போலி இல்லாட்டி சுழியன் போட்டு கொடுக்கலாம் அதனால் முதல்ல இந்த பூரணம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையானது கடலை பருப்பு ரெண்டு கப் வெல்லம் மூணு கப் தேங்காய் அரை கப் ஏலக்காய் பொடி கா டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி விரும்புகிறவங்க இன்னும் ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கலாம் எனக்கு பிடிக்காதனால கொஞ்சமாக தான் எப்பவும் சேர்த்துப்பேன் ஸ்வீட்ஸ் ஸ்வீட்ஸ்லாம் இது கா டீஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ முதல்ல இந்த கடலை பருப்பை நல்லா மூணு தடவை கழுவிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சதுக்கப்புறம் தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு அதாவது இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு கப் தண்ணி தேவைப்படும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஸ்டவ்வில் தான் நீங்கள் வேக வைக்கணும் நெற்று பதம் வாங்க குழஞ்சி போகக்கூடாது ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த பதத்தில் நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இது முதல்ல ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு வருவோம் இப்போ எங்கள் கடலை பருப்பு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வெந்திருக்கும் அது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தண்ணியில் பச்சை தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு மூணு பருப்பு எடுத்து போட்டு அழுத்தி பாருங்கள் இது வந்து இப்போ வேகலை இதில் ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்குது அதனால் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நான் வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ பருப்பு நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கிறேன் இது இப்போ நான் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுருக்கேன் நான் அதனால் டோட்டலாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வெந்தால் போதும் அந்த சமயத்தில் இங்கே வெறும் வானொலியில் தேங்காய் போட்டு வறுத்துக்கோங்க நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணும் இல்லை நீங்கள் கொப்புரை தேங்காய் இருக்குது அப்படின்னா கொப்புரை தேங்காவை நல்லா துருவிட்டு நீங்கள் அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் வாசனைக்காக நீங்கள் லேசாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் கொப்புரு தேங்காய் யூஸ் பண்ணலாமா ஃப்ரெஷ் தேங்காய் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதை வறுத்துக்கிறேன் நான் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கே பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகிருக்கும் டோட்டலாக இப்போ இது எப்படி வந்துருக்குங்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது குக்கரில் போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் அதனால தான் அப்படி கிண்ணத்தில் வேக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி தண்ணியில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க அப்புறமா இதை கையில் அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா குலைவும் கூடாது உங்களுக்கு இந்த பாருங்க இனிமேல் பருப்பாகவும் தெரியணும் உங்களுக்கு ரொம்ப குழஞ்சி போகலை இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதை ரொம்ப குழஞ்சி போகக்கூடாது இப்போ நான் ஸ்டவ் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே பருப்பு நல்லா தண்ணி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கிச்சன் டவலில் காய வச்ச மாதிரி வச்சுருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டில் அது நல்லா சமையலுக்குன்னு வெள்ளை துணி வச்சுருப்பீங்க அதில் கூட நீங்கள் போட்டு காய வைக்கணும் காய வைக்கிறதுனா சும்மா ஃபேன் கீட்லாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஆனது ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து மிக்சியில் நைஸாக பவுடர் மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும் இங்கே தேங்காவும் நல்லா ப்ரௌன் கலருக்கு நல்லா வறுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு வற்றா போதும் பருப்பு இப்போ ஆனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் பொடி பண்ணிப்போம் இப்போ இங்கே வறுத்த தேங்காவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் எதுவுமே போடாமல் வெறும் பேனில் தான் தேங்காய் வறுத்துருந்தேன் இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் நான் இதோட ஏலக்காய் பொடி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் போட்டு மறுபடி நான் ஈஸாக நல்லா அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி விடாமல் தான் அரைச்சிக்கிறேன் ட்ரை ரோஸ்ட்டாக தான் நான் வறுத்தேன் இப்போ ட்ரை ரோஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ இங்கே தேங்காவை நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு பவுடர் மாதிரி ஆயிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அதே பருப்பையும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் இதுவும் நல்லா நைஸாக பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இங்கே வெள்ளம் வச்சுருந்தேன் இல்லையா மூணு கப் வெள்ளம் அதில் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றே ஹால் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிருப்பேன் கொதி வந்தால் போதும் இந்த மாதிரி வெள்ளம் கரைஞ்சு இப்போ வெள்ளம் கீழே கட்டி இல்லாமல் இருக்குது நல்லா கரைஞ்சிருக்கு இப்போ இங்கே இது சுத்தமான வெள்ளங்கனால நான் வடிகட்டலை இது சுத்தமாக இல்லை வெள்ளம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வடி கட்டிட்டு மறுபடியும் அதே நீங்கள் யூஸ் பண்ண கிண்ணத்துலேயே மறுபடியும் ஊற்றி மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு பாயில் வந்தோடனே நம்ம இங்கே வத்து வச்சுக்க தேங்காய் அப்புறமா இங்கே மிக்சியில் நான் வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக அரைச்சாச்சு இங்கே பாருங்கள் 
ஒன்று ரெண்டு பருப்பு தெரிஞ்சால் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் இருக்கணும் நீங்கள் போடும்போது நம்ம ஊத்துட்டு போடுங்க இந்த மாதிரி ப பவுடர் மாதிரி பண்ணிக்கணும் மாவை இதை வந்து பருப்பையும் தேங்காயும் இதில் போட்டு கலக்கணும் இப்போ போட்டோன்னே நல்லா ஸ்பூனெல்லாம் கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பருப்பும் தேங்காவும் இதில் கொட்டியாச்சு இப்போ நல்லா வெள்ளத்தோடு நல்லா ஸ்பூனில் கலக்கிக்கோங்க பாருங்கள் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று ரெண்டு பருப்பு தெரியுது அது பரவாயில்ல இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வந்தோடனே இந்த பாருங்கள் இந்த அளவு கெட்டி ஆகணும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நெத்திருங்க ஏன்னா நெத்தினதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் இறுகி வரும் இதுதான் கடலை பருப்பு பூரணம் இதை வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி மீன் பூரணம் இது இது கோழி கொழுக்கட்டை சுடியன் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு பேஸ் இது இதை வச்சு தான் போன உள்ள ஸ்டஃப் ஸ்டஃபிங் வச்சு நம்ம செய்கிறது இப்போ தீபாவளி வருது அதனால் இதை வச்சு நான் ஒரு ஸ்நாக் அடுத்த வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இதை செஞ்சு பாருங்கள் இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமான இது கிடையாது ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களாலையும் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறேன் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கும் உங்கள் அமன்ஸும் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்